ఇంకా కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఏ పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు సముద్ర కెరటాలు వచ్చి అక్కడ పెట్టినటువంటి గుడ్లన్నింటినీ కూడా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయేవి ఎందుకంటే కెరటం తీసుకుపోయేవి ఆ చిన్న పక్షికి కోపం వచ్చింది నేనేం తప్పు చేశా గుడ్లు పెట్టా నేను సముద్రం ఒడ్డున తిరిగే పక్షిని సముద్ర పుట్టున గుడ్డు పెట్టా సముద్రుడు ఎందుకు నా గుడ్లు పాడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను సముద్రుడి మీద కక్ష తీర్చుకుంటాను సముద్రం లేకుండా చేసేస్తాను అని ఒక చిన్న పిట్ట అది వెళ్ళి తన చిన్న ముక్కుతో కాసి నీళ్లు పట్టుకొని దూరంగా వెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు పోసేసి మళ్ళీ వచ్చి అందులోంచి కాసి నీళ్లు పట్టుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి దూరంగా పోసేసి వస్తోంది ఆ పక్షి తన జీవితంలో ఎప్పటికైనా అలా నీళ్లు తీసుకెళ్ళి పారబోయగలదా సముద్రాన్ని ఖాళీ చేయగలదా కానీ మిగిలిన పక్షులు అడిగాయి ఎందుకే ఇలా చేస్తున్నావని అడిగాయి నాకేమిటి కష్టం మీకు ఇదే కష్టం మనం గుడ్లు పెడితే ఎక్కడో ఒడ్డున దూరంగా గుడ్లు పెడుతున్నాం కానీ సముద్ర కెరటాలు వచ్చి వాటిని పట్టుకుపోతున్నాయి మనకు అలవాటు అంతే మనకి చెట్ల మీద పట్టడం రాదు గూడు కట్టడం రాదు సముద్ర పట్టుడున ఇసుకలో గుడ్లు పెడతాం కానీ సముద్రుడు వచ్చి పట్టుకుపోతున్నాడు అలా పట్టుకుపోకుండా ఉన్నప్పుడు బ్రతికిన పిల్లలు ఏమైనా ఉంటే బ్రతుకుతున్నాయి అంతే అందుకని సముద్రాన్ని ఖాళీ చేసేస్తున్నాను అది మిగిలిన పక్షులు అన్నాయి చెయ్యగలదో చెయ్యలేదు కష్టపడి మొదలెట్టిందా లేదా రండి మనందరం కూడా వెనకాతలు బయలుదేరుదాం అన్నాయి అన్ని పక్షులు ఆ పక్షి వెనకాతల బయలుదేరి సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లు బుక్కుతో పట్టుకుని పక్కకి వెళ్ళి పోసేస్తున్నాయి ఇలా ఈ పక్షులన్నీ చేస్తూ ఉంటే మిగిలిన పక్షులన్నీ కూడా వాటికి కలిసి వచ్చాయి మరి పక్షి జాతిలోకేవిగా ఆ ప పక్షులు వస్తాయి ఇదంతా చూశాడు గరుత్మంతుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క వాహనం నా జాతి పక్షులన్నీ ఇంత కష్టపడుతున్నాయి నేను కూడా పెడతానని గరుత్మంతుడు కూడా వచ్చి తన రెక్కల చేత సముద్రాన్ని అంతటినీ కూడా చిమ్మేస్తున్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు చూశారు ఆయన వచ్చి ఎందుకు మీ అందరూ సముద్రాన్ని ఇలా అల్లకల్లోలం చేసేస్తున్నారు సముద్రం లేకుండా చెయ్యాలని ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మాకు చెట్టు మీద గూడు కట్టి అక్కడ గుడ్లు పెట్టుకోవడం రాదు మేము సముద్రంలో తిరిగే పక్షులం కాబట్టి సముద్ర పుట్టుడు గుడ్లు పెడతాం అదేదో కెరటం వచ్చే దగ్గర పెట్టాం దూరంగా పెట్టుకుంటాం సముద్ర పుట్టుడున ఏ రాయి కిందో పెడతాం ఏ రాతి మీదో పెడతాం ఎవరు మసాలని చోట పెడతాం కానీ ఈ సముద్రుడు పెద్ద కెరటాలతో వచ్చి మా గుడ్లన్నీ పట్టుకుపోతున్నాడు అందుకే ఈ సముద్రుడు లేకుండా చెయ్యాలని మేము ప్రయత్నం చేసామన్నాయి అయితే విష్ణుమూర్తి అన్నారు మీరందరూ కలిసి చేసినటువంటి పని పవిత్ర హృదయంతో చేసిన పని మీ సంతానాన్ని మీరు రక్షించుకోవాలనుకున్నారు మీరందరూ కలిసి కట్టుగా చేశారు కలిసి కట్టుగా అందరూ కలిసి చేసేటటువంటి పనికి అంత శక్తి ఉంటుంది అది దాపరికం లేకుండా చెప్పింది కాబట్టి నేను సముద్రుణ్ణి ఆదేశిస్తున్నాను మీ గుడ్లు ఎన్ని పట్టుకెళ్ళిపోయాడో అన్ని గుడ్లు సముద్రుడు పట్టుకొచ్చి మీకు ఇచ్చేస్తాడు మీరు దాని వలన పిల్లల్ని పొందుతారు మీకు ఒక శక్తిని ఇస్తున్నాను ఇకపైన మీరు సముద్ర పట్టు ఒడ్డున గుడ్లు పెట్టక్కర్లేదు మీరు కూడా చెట్ల మీద గూడు కట్టి చెట్ల మీద గుడ్లు పెట్టగలిగినటువంటి శక్తిని మీకు ఇస్తున్నాను మీరు చెట్ల మీద గుడ్డు గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని పొంది సంతోషంగా ఉండండి అన్నాడు అంటే ఒక మంచి సంకల్పంతో ఒక చిన్న పక్షి మొదలుపెట్టిన ప్రయత్నం అసలు ఆ పక్షి జాతికి లేనటువంటి ఒక కొత్త ఒరవడిని తీసుకొచ్చింది ఇన్ని పక్షుల యొక్క సహకారంతో గరుత్మంతుడిని శ్రీ మహావిష్ణువుని తీసుకురాగలిగాయి యథార్థంగా జరిగిందా జరగలేదా పక్కన పెట్టండి కానీ మనం ఒక పవిత్ర హృదయంతో చేసేటటువంటి పని వెనక అందరూ ఎలా నిలబడతారు మనం ఎలా వృద్ధిలోకి రావచ్చు అన్నదానికి ఆ కథ ఒక ప్రతీకగా నిలబడుతుంది అందుకే అబ్దుల్ కలాం గారి ఆకాంక్ష ఏమిటంటే భవిష్యత్ అంతా మీది ఈ దేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలన్నీ మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధి అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది ఎవరికి వారే నేను చదువుకున్న చదువు చేత కేవలం నేను డబ్బు సంపాదించుకుని నేను బాగుపడాలని కోరుకుంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఎప్పటికీ సంతోషంగా బ్రతకగలుగుతారు రామాయణంలో ఒక మాట అంటారు సర్వే వేదవిధ శూరా సర్వే లోకహితేరతా సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా సర్వే సముదిత గుణై చదువుకోవడం గొప్ప కాదు నేను ఒక ఇంజనీర్ అయ్యాననుకోండి 
నేను ఇంజనీర్ని అయి ఇంజనీర్ని అయిన తరువాత నా చదువుకున్నటువంటి చదువు ద్వారా నేను ఎంతమందికి ఉపకారం చెయ్యగలను అన్న దాని వలన నా చదువు యొక్క సార్థక్యం తెలుస్తుంది నేను ఒక డాక్టర్ అయ్యాను అనుకోండి నేను డాక్టర్నై ఎంతమందికి ప్రాణభిక్ష పెడుతున్నాను స్వార్థం లేకుండా ఎంతమందికి వైద్యం చేసి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణమవుతున్నాను సమాజ హితానికి నేను ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నాను అన్నదాని వలనని నేను గొప్పవాడిని అవుతాను తప్ప నేను ఇంజనీర్ని అయ్యాను కాబట్టి ఎంతమంది ఏమైనా పర్వాలేదు కట్టిన ఆనకట్ట బద్దలైపోయినా పర్వాలేదు నిర్మాణం చేసిన భవంతి కూలిపోయినా పర్వాలేదు నేను డబ్బు సంపాదించుకుంటానంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు మీరు ఏ పదవిని అధిష్ఠించండి మీరు ఏ చదువు చదవండి మీరు చదువుకున్న చదువు ఏకకాలమునందు మిమ్మల్ని సమాజాన్ని కూడా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి అంతేకాని చూడండి పిల్లలు ఊగుడు బల్ల ఆడతారు ఒకరు కిందకు వస్తే ఒకరు పైకి వస్తారు ఒకరు కిందకి వెళ్ళిపోతే రెండో వాడు పైకి వస్తాడు అది ఎందుకు ఆడిస్తారు అంటే అలా ఒకడు కిందకి వెళ్ళి నువ్వు పైకి రావడం జీవితంలో నేర్చుకోకు ఎలా పైకి రావాలంటే ఇద్దరూ కలిసి పైకి రావాలి చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని పైకి రావాలి అంతేకాని ఒకడిని తొక్కి ఇంకొకడు పైకి వచ్చే లక్షణం ఇప్పుడూ మంచిది కాదు మీరు ఏ చదువు చదువుకోండి మీరు చదువుకున్న చదువు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం యొక్క శ్రేయస్సుకు పనికి రావాలి దాని చేత సార్థక్యం అలా ఎవరు ప్రవర్తిస్తాడో అటువంటి వాడి వలన దేశమంతా సంతోషిస్తుంది అటువంటి వాడి వలన తల్లిదండ్రులకు అతను చదువుకున్న చదువుకి సార్థక్యము కలుగుతుంది అందుకే మనిషి నేర్చుకోవలసినది ఏది అంటే మనిషికి ఉండి తీరవలసినది ఏది అంటే పది మందితో కలిసి కార్యాన్ని సాధించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాపాఠవములు ఉండాలి ప్రతి వారిలో ఏదో ఒక గొప్పతనం ఉంటుంది అసలు ఏ గొప్పతనం లేకుండా ఎందుకు పనికి మాలిన వాడు ఈ లోకంలో ఉండడు మీ చుట్టూ ఎవరున్నా ప్రతి వారిలో ఉన్న ప్రతిభని మీరు వెతకడం మీకు అలవాటు కావాలి మీ దగ్గరికి వచ్చి ఒక పేరు చెప్పారనుకోండి వెంటనే మీకు ఆయనలో ఉన్న మంచి జ్ఞాపకానికి రావాలి మీరు మీ మనసుకి అటువంటి శిక్షణ ఇచ్చారనుకోండి మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు రెండు అందరిలో మంచిని చూడడం మీకు అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి మీరు కూడా అటువంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుని మంచివారిగా తయారు కావడానికి ప్రయత్నిస్తారు అలా కాకుండా ప్రతి వాడిలోనూ చెడ్డే చూసే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి ఎంత గొప్పవాడైనా సరే ఆయన్ని తృణీకరించి చులకన చేసి మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి అవతల వాళ్ళు ఎంత పాడవుతారో నాకు తెలియదు కానీ మన దృష్టిలో ప్రతి వాడు పనికి మాలిన వాడే అనుకుంటే ఆఖరికి మనం ఎవరిని అనుకరించాలో తెలియక ఎవరిలో మంచి చూడడం అలవాటు చేసుకోక అసలు మంచి మార్గంలో వెళ్ళడం చేత కాక మనమే పతనం అయిపోతాం ఎక్కడైనా సరే ఎవరిలోనైనా సరే ఒక మంచిని చూడడం అనేటటువంటి అలవాటు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు చేసుకోండి అలా అలవాటు చేసుకున్నవాడు ఇముడుతాడు ఇమడడం అన్నది చాలా అవసరం మీరు మంచి నీళ్లల్లోకి పట్టుకెళ్ళి ఇసక వేశారనుకోండి కరగదు పంచదార వేశారనుకోండి కరిగిపోతుంది మీరు కరిగిపోవడం ఇమిడిపోవడం మీకు రావాలి ఆ సమగ్రత మీకు చేత కాలేదనుకోండి మీరు ఎప్పటికీ కూడా బరువైపోతారు మీరు ఒక పాఠశాలకి వెళ్ళారనుకోండి ఆ పాఠశాలలో అందరితో మీరు కలిసిపోవాలి మీరు రేపు ఉద్యోగానికి వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఉద్యోగంలో అందరితో కలిసిపోవాలి మీరు కుటుంబంలో ఉన్నారనుకోండి కలవాలి బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి కలవాలి దేశ పౌరులతో కలవాలి తప్ప ఏదో ఒక కారణానికి నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి అని ఒక భావన పెట్టుకుని గిరి గీసుకుని మిగిలిన వాళ్ళకన్నా దూరంగా బ్రతకడం మిగిలిన వాళ్ళందరికన్నా నేను గొప్పవాణ్ణి వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు అన్న భావన పొందడం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు అందుకే సమగ్రతతో కార్యాన్ని సాధించాలి అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ మూడు విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉండాలి మనకన్నా తక్కువ స్థాయి కలిగిన వాడు కనబడ్డాడు అనుకోండి నాకు తొంభై ఐదు మార్కులు వస్తాయి అతనికి ఎప్పుడూ నలభై మార్కులే వస్తాయి అనుకోండి మీరు పరమ ప్రేమతో కోరుకోవాలి వాడికి వచ్చేసారి అరవై మార్కులు రావాలి ఆ పైన డెబ్బై రావాలి వాడు వృద్ధిలోకి రావాలి అన్న ప్రేమ భావన మీ ఎందుండాలి అలాగే మీతో సమానమైన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి మీద అసూయ పెంచుకోకూడదు 
నేను ఎంత కష్టపడితే ఇన్ని విషయాలు నేర్చుకోగలిగాను ఆయన కూడా అంత కష్టపడి కదా నాతో సమానంగా నిలబడగలిగాడు కాబట్టి నేను గౌరవిస్తాను మీతో సమానుణ్ణి గౌరవించాలి మీకన్నా అధికుడు కనబడ్డాడు అనుకోండి మీకు తొంభై ఐదు వస్తే ఆయనకి తొంభై తొమ్మిది వచ్చాయి అనుకోండి ఆయనకి తొంభై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయని బాధపడకూడదు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడు నాకన్నా నాలుగు మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి తొంభై ఐదుకి చేరడం ఇంత కష్టమైతే తొంభై తొమ్మిదికి చేరాడు నిజంగా నేను అతనితో స్నేహం చేసి గౌరవించి అతను ఏ మార్గంలో పెడుతున్నాడో తెలుసుకుని నేను కూడా పెడతాను ఈ మూడు జీవితంలో అలవాటు కావాలి ఇది చదువుకునేటప్పుడే కాదు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకన్నా పైన ఉన్న వారిని గౌరవించాలి మీతో సమానుల పట్ల ఆదరభావంతో ఉండాలి మీకన్నా క్రింద పని చేసే వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ భావనతో ఉండాలి ఎప్పుడూ ఈ మూడు జీవితం అంతా కూడా అన్ని విషయాలలో విస్తరించి ఉండాలి అలా ఉన్నవాడెవరో వాడు నీళ్లల్లో పంచదార కరిగినట్టు పది మందితో ఇముడుతాడు వాడు ఎక్కడ ఉన్న ఆస్తి వాడి వల్ల అందరూ సంతోషిస్తారు